Bienvenidos a una entrevista especial de Multimedios del Caribe. Hoy conversamos con José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Lo, lo acompañan Igor Rodríguez Durán, viceministro administrativo y financiero, y Juan Garrigó Mejía, viceministro. Todos sean bienvenidos. Señor ministro, es inevitable que de entrada le planteemos el tema de la visita sorpresa, ¿verdad? Que se ha pedido la realización de una auditoría sobre un programa que descansaba fundamentalmente como un programa especial de la Presidencia de la República en, la, en el Ministerio Administrativo. Y nos gustaría que saber cómo, qué, si usted anda en esos aprestos, si su ministerio ha decidido pedir la auditoría o la van a hacer por la Contraloría, Cámara de Cuentas Nuevas y demás. Bueno, hay dos aspectos en su pregunta. En primer orden, están eh, en la necesidad cuando arribamos al poder de auditar lo que recibíamos eso es una, un, una política, un esfuerzo natural que debe de emprenderse en, en cualquier empresa tanto pública como privada saber qué recibes y en qué condiciones y entonces de ahí hacer correctivos, reparos, arreglos es una dinámica que debe ser la, eh, la, la normal, la usual y nosotros, eh, por diferentes medios y formas, hemos estado en ese proceso eh, durante algunos meses, tanto a través de la Contraloría, la Cámara de Cuentas, a quienes solicitamos, como de forma privada, eh, eh, haciendo algunos niveles de levantamiento, de revisiones, eh, de, de la visita sorpresa y, mucho, y de todos los aspectos que contentivos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. En los últimos días, es cierto que la Procuraduría General de la República nos ha solicitado un sinnúmero de información eh, concernientes a, a ese programa especial. Eh, y en tal virtud, nosotros, en el mandato de la ley que tenemos, estamos reuniendo la documentación, eh, revisándola de manera apropiada para comunicársela en tiempo hábil, en el menor tiempo posible. Eh, ¿Para qué? Bueno la Procuraduría puede dar el uso que entienda oportuno eh, y haga las investigaciones, las revisiones del lugar. Nosotros estamos en esa... Eh, hace un tiempo se, se dio a conocer esa, esa comunicación. Eh, no, sé, no sé de dónde surgió la, la misma, pero es cierto que existe y es cierto que nosotros estamos haciendo la, el levantamiento document, documental para eh, informárselo a los organismos solicitantes. La otra parte te decía que son dos partes. No, esas son las dos. Lo que hemos hecho nosotros para medir, por ejemplo, el impacto de la visita sorpresa, cuáles proyectos pueden ser salvables, cuáles pueden ser mejorados, cuáles no rindieron sus, sus efectos y por tanto no, no tiene sentido desde el punto de vista económico mantenerlos o, o impulsarlos. O sea, hemos hecho los levantamientos eh, internos para poder hacer una ponderación mejor de esos programas y ver cómo eh, culminamos los los mismos, ¿verdad? porque tenemos una obligación de seguimiento de las políticas de Estado eh, y de un plan, en este caso, de, un, de la Presidencia de la República. Y por otro lado, la de recopilación de la información que nos han solicitado los organismos eh, vinculados a la Procuraduría General de la República, que tenemos el deber de, de, de informarle o, o entregarle la información de la forma más objetiva posible. Hubo eh, proyectos que iniciaron, de visita sorpresa. ¿verdad? y fracasaron temprano hubo otros que llegaron a media igual ocurrió y algunos que más o menos están funcionando correcto hay un poco de todo en las mediciones que hemos hecho entre un 15 y un 20% de los proyectos de la visita sorpresa eh, se mantienen con un saldo positivo o con algún nivel de, de impacto positivo en la población la, mayor, la mayoría de los proyectos o están en, por, por concluir otros no, no rindieron los frutos adecuados hay, hay proyectos de eso por ejemplo que se hizo gran, gran nivel de inversión en, en el establecimiento de, de sistemas de reguío para eh, irrigar una cantidad apreciable de terreno y luego se dan cuenta que no había fuente de agua eh, cosas de esa naturaleza pero 
pero bueno, ese, ese es parte del análisis que hemos, que hemos ido pudiendo hacer para, vuelvo a repetir, para poder concluir algunos, apoyar a otros eh, eh, y en la medida de lo, de, de lo posible salvar muchos, eh, muchos de los proyectos que puedan ser salvables. Una pregunta más, entonces le hago los compañeros continúen haciendo a ellos eh, sus, eh, sus preguntas. Usted... Como ministro administrativo. Sí, sí es propio decir, en relación a la visita sorpresas, que el Ministerio Administrativo de la Presidencia, alrededor de un viceministerio como tal que existe, eh, el rol principal era de una especie de, de organizador, de, de director de proyecto. Pero la mayor parte de, de las contribuciones económicas a esos proyectos no provenían del ministerio como tal, o de... Eh, la, de fondos presidenciales, sino que provenían de entidades gubernamentales eh, a los cuales se ascribían esos proyectos como, como eh, Agricultura, como el FEDA, bueno, dependiendo del programa, el proyecto, eh, se vinculaba a una institución específica del gobierno, el Banco Agrícola, por ejemplo. Bueno, por eso se decía que prácticamente el sector agropecuario estaba centrado, reducido a lo que era visita sorpresa. En gran parte, en sí. En alguna medida habían descuidado sus misiones. Lo que pasa también que en, la, en el modelo de gestión gubernamental pasada, eh, por diversas razones que no voy a entrar en consideración para no hacer este, un, que no se perciba mi intervención como una, con argumentos políticos más subjetivos que objetivos, en verdad eh, existía la cultura. De, de generar estructuras duales o de generar eh, funciones eh, que compartían diferentes ministerios o instituciones. Eh, por ejemplo, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia existía una unidad ejecutora de técnica de proyectos agroforestales con un presupuesto similar al del propio ministerio. Entonces, parecería que en el Ministerio Administrativo de la Presidencia había un Ministerio de Medio Ambiente paralelo. Eso no tiene mucho sentido. Nosotros al llegar eh, generamos, propusimos al presidente un decreto y esa unidad fue eh, eh, delegada, transferida al Ministerio de, de Medio Ambiente para que pudieran a, a, a agrupar todos los esfuerzos de agroforestales eh, y de reforestación en sentido propio en el Ministerio. Y así pasaba en otras, así pasaba con la visita de sorpresas, así pasaba eh, en, en la... Nosotros teníamos hasta el manejo de, de los proyectos de Juancho o de o aportes al, al proyecto de la Cruz de Manzanillo. El Ministerio Administrativo no tiene funciones agri, a, a, de agricultura tampoco. Pero siguen con proyectos especiales como el de, ahora, ¿cómo se llama? Eco, para recogida de basura y eso, proyectos de... No, eso es en un ministerio, no es el Ministerio Administrativo, es, ministerio es el Ministerio, es un ministerio sin carteras que se le ha dado los proyectos especiales. Que lo bueno, diría. Es un ministerio, pero también depende de la presidencia. De todas formas, el asunto es que el Ministerio Administrativo es un ente muy grande, no solamente en el gobierno pasado, sino que lo sigue siendo, porque es una suerte como de jefe de la casa de gobierno, desde lo que es la infraestructura física, el cuido del palacio, mantenerlo de acuerdo con los parámetros originales en que fue concebido, diseño, verdad, la arquitectura, la belleza, ¿no? que no se altere la obra con una obra verdad que tiene como un valor histórico, se ha mantenido el palacio. Y lo mismo que tiene que ver con lo que, eh, digamos, la gestión del presidente, es el ente de apoyo del presidente desde lo que son sus, sus acciones locales en el plano nacional, esta pregunta está saliendo larga, ¿verdad? Como en lo que es el, el, el exterior. El administrativo es como el, el, la base de apoyo del presidente. Entonces nos gustaría saber, aunque por su competencia es un ministerio grande, ¿Verdad? Porque es el jefe de la Casa de Gobierno. ¿Hasta dónde la nueva administración ha podido reducir gastos y alcance de ese ministerio? Profundamente. Realmente no es un ministerio tan grande. Es un ministerio eh, que, inclusive, desde el punto de vista legal, no está ni debidamente eh, eh, conformado, no está debidamente narrado, construido. Es parte del proyecto que tenemos hoy, darle a través de una ley como tal, la descripción, el contenido y la organización del propio ministerio. 
El primer esfuerzo que hicimos al llegar allí fue plantearle la, al Ministerio de Administración Pública un nuevo organigrama de la institución de tal manera que cada, que cada viceministerio tuviera una función específica que cumplir y hubiese una dinámica que le diera sentido al ministerio más allá de ser simple y llanamente un apoyo al, a la presidencia de la República, sino que tuviera otro tipo de, de constitución y otro tipo de propósitos y fines. Y hemos venido en estos ocho meses intentando trabajar sobre esa sobre la la forma en la que hemos organizado y visualizado el ministerio. El ministerio sí lo que tiene por la, la dinámica del trabajo que impulsa es algún nivel de, de participación en, en una parte importante del debate que se da en la casa de gobierno eh, y la participación que, tiene, que, que puede tener el ministerio en influir o, in, o incidir en, en parte de las políticas públicas y de las acciones que eh, sobre todo políticas que el gobierno dominicano toma pero no es uno tan amplio como, como algunos pueden, pueden imaginarse. Nosotros hemos reducido de forma considerable la, la gestión del Ministerio, desde organizando los programas, funciones eh, y unidades que estaban adscritas al Ministerio, enviándolas a, la, a las áreas vinculantes, como le había mencionado anteriormente, como hemos reducido la nómina, por ejemplo, del Ministerio a la mitad. De casi 1.400 empleados, hoy el Ministerio tiene 700. Eh, hemos reducido el, el gasto en en contrataciones de servicios, se lo hemos reducido en, bueno, en cuanto ustedes se puedan imaginar, el manejo del, 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 del Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Puede expresar en número? Esa de reducción de personal y gastos. Bueno, en los primeros de agosto a diciembre del año del año pasado, que es la, la última medida que tengo sobre, sobre mí, habíamos reducido el gasto en un poco más de 300 millones de pesos. En la colocación de publicidad, por ejemplo, eh, hemos reducido la colocación de publicidad a la mitad, de 700 y tantos millones de pesos a un poco más de 300 en el periodo de gobierno que hoy eh, tenemos, de agosto hasta la fecha. Eh, nosotros tenemos un manejo mucho, mucho más eh, prudente, mucho más cuidadoso, eh, somos un poco más son un poco más tacaños, quizás, que, que, que gestiones anteriores, austeros, que gestiones anteriores. Eh, y esa es un poco la forma que nos caracteriza y que caracteriza al propio presidente Abinader, que es una persona que, eh, que quiere utilizar de la manera más eficiente cada peso que tiene a su disposición. Ministro, hay algo que me gustaría una precisión. O sea, el, el papel del ministerio en la concepción del presidente de refundar y reorganizar al Estado Dominicano y en esa, en esa parte le atribuye un papel importante al ministerio que usted encabeza. Es un modelo que el presidente Abinader ha querido impulsar desde sus inicios, hacer el gobierno más ligero, más eficiente, eh, y más eh, vinculado a las funciones de cada una de sus instituciones. Lo ha hecho eh, fundiendo entidades como Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar, siendo el Consejo Estatal del Azúcar hoy una gran inmobiliaria, no tiene otro propósito. Así como, por ejemplo, la UISOE, FONPER y eh, otras entidades similares. Nosotros lo hemos hecho en el Ministerio Administrativo, el Ministerio de la Presidencia también ha hecho lo propio, reorganizando un poco la casa. Eh, le pongo otro ejemplo. En la anterior gestión gubernamental, el DICOM era una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, pero la mayor parte de la publicidad se colocaba desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia. O sea que habían eh, dos entidades gubernamentales haciendo una labor muy similar, pero sin, sin la necesidad, necesaria comunicación que existía. Nunca se, propu nunca se propició en la gestión gubernamental pasada una conversación entre el Ministerio de Medio Ambiente y el presidente del Consejo para el Cambio Climático. Entonces, esas, esas distorsiones en el manejo de, de la administración han sido parte de la atención que ha puesto el presidente Abinader para hacer el, el gobierno uno más efectivo y que pueda generar sinergias intergubernamentales como un buen coordinador de equipo que es el presidente de la república y quienes los acompañamos y hacer que la gestión sea, sea uno mucho más, más eficiente, mucho más propia. La organización de gabinetes es un buen modelo de lo que el presidente Abinader, eh, de la gestión del presidente Abinader para lograr esos objetivos. Eh, gabinete de comunicación, un gabinete de obras públicas, un gabinete de salud, un gabinete del agua, que se reúnen de forma periódica, todos ellos casi de forma semanal, eh, y que pueden hacer las sinergias 
eh, en, de todas las fuerzas gubernamentales para tirar hacia adelante un tema. Pero ese plan que usted está eh, describiendo, lo que se ha hecho hasta ahora, es más ambicioso, más amplio de lo que, de lo que hasta el momento se ha visto. O sea, Luis Abinader, desde que era precandidato, una de las eh, eh, quizá puntos principales de su discurso, de su oferta electoral, era precisamente eso, la fusión de organismos del Estado, la eliminación de entidades que quizás no estaban rindiendo la labor que eh, no justificaba en el, un gasto del presupuesto. O sea, se veía como un plan más amplio hasta ahora, salvo eso de fusión del CEA con bienes nacionales y otras eh, entidades eh, que se han eh, eh, fusionado o que se han anunciado como que no se ha visto, es que se ha aplazado por el tema de que oh, pero usted llegó quiere, el gobierno en un momento pero, pero usted especial. Quiere ver, no, bro. Primero esto tiene que ser en olas, porque tampoco podemos dedicar el gobierno completo a hacer solamente un programa de reforma interna. Tiene que ser eh, parte de una secuencia de acciones y de tiempo. Pero lo del Consejo Estatal del Azúcar no es cualquier cosa, o la eliminación de la OISOE o del FOMPER, o de, o de comunidad digna todos concluidos o a punto de ser concluidos todas esas transferencias y los cierres acordes de todas esas instituciones pero, si pero acaso esas instituciones, acaso usted cree que por ejemplo paralelo. el cambio del, del DICAN con fusionarlo con la Dirección Nacional de Control de Drogas es uno sencillo, no lo es porque obliga a depuración de personal a la, a la, a la gestación de esa de de un cambio de visión de cómo se atacaba un tema tan sensible como le, el narcotráfico. Y vendrán otras, están preparadas ya algunas otras eh, que en la medida que avance, eh, que avance el tiempo y concluidos esta primera ola de reforma, se irán impulsando a su debido tiempo, eh, porque es parte de la visión que tiene el presidente Abinader de hacer del gobierno uno más, uno más sencillo. Pero, por ejemplo... Concluir las labores de la OISOE y cerrarla por completo es hasta desde el punto de vista legal un, un gran reto porque existen obras, contratos en proceso de ejecución firmados entre un particular y un representante de una institución pública que desaparece. Entonces, esas, esos temas toman tiempo, pero que desde ya se han ido logrando eh, la reducción del, del, del personal, la reducción de, las, de los esfuerzos que se impulsaban y ha sido un trabajo sacrificado de aquellos que están vinculados a esas realidades. O la mayor de todas, que es la que más tiempo tomará, pero que más impacto generará, la, eh, la repensar el sistema eléctrico nacional que ya se ha logrado haciendo, reduciendo la cantidad de consejos directivos que existían, uno para cada EDE, por ejemplo. Eh, ese es un gran reto que tenemos y que se está en proceso de, de elaboración con reuniones periódicas y permanentes para lograrlo. Sobre el desempeño del gobierno y digamos que lo que es la, la, el financiamiento que requiere para todas las actividades, eh, la crisis generada por la pandemia tuvo un incremento voluminoso de la deuda. El diario Caribe en el día lunes publicaba que solamente en ocho meses el, la, el endeudamiento del país había crecido en más de 9 mil millones. ¿verdad? Bueno, eh, es, no deja de ser eh, un tema de preocupación y aunque he estado todo muy motivado en la crisis ¿verdad? decretada por la pandemia, eh, quisiéramos saber si esa va a seguir siendo la tendencia, cómo el gobierno está previendo un tema tan sensible como ese, que ya representa cerca del 70%. Del PIB, del no solamente PIB, eso, y que, la, y que la deuda es cara, porque como somos un país eh, de las características y dimensiones del nuestro, lo que pagamos por, por la deuda que tiene el país acumulado es alto en comparación con otros países eh, cuyas, cuyos intereses son evidentemente mucho más bajos que, lo, que los nuestros. Japón, por ejemplo, tiene una deuda acumulada mucho más importante que la nuestra, sin embargo, lo que paga y el peso que tiene del pago de esos intereses no es en igual proporción que el peso que tiene sobre nuestra deuda, eh, que tiene nuestra deuda sobre, nuestro, sobre nuestro presupuesto. Es un tema que a todos nos preocupa. Sin embargo, es un modelo o es una realidad que todos los países del mundo han tenido que enfrentarlo. Todos los países del mundo han tenido que acumular deuda en tiempos, en este tiempo de crisis. Los 
el financiamiento es una herramienta que está hecho para eso, para usted tomarlo cuando lo necesita. Lo grave es que la República Dominicana se endeudó, eh, profundamente se endeudó en gestiones pasadas cuando no necesitábamos financiamiento. Cuando la economía crecía por encima de los parámetros de todos los países de la región y del mundo y cuando éramos un referente en materia de crecimiento en, eh, y de que se le dedicaban escritos por escritos y se difundían en todo el mundo de cómo eh, había el milagro dominicano. Nos endeudábamos hasta donde no podíamos cuando no era necesario. Hoy el país lamentablemente eh, necesita de acudir a los mercados. No es un modelo con el que nosotros nos identificamos, no es la práctica que nosotros queremos emular, pero es la necesidad que nos obliga a nosotros a acudir a ellos. Eh, y estamos haciendo en dos vertientes esfuerzos para cambiar esa dinámica. En primer orden tenemos que mejorar el gasto y es parte de lo que hemos venido describiendo en la pregunta anterior. En la medida en la que hacemos el gobierno más eficiente, lo hacemos un poco más pequeño, eh, cuidamos mejor la forma en la que los invertimos, tenemos mejores controles fiscales eh, y de, del uso de, de esos recursos, tenemos entidades que pueden ayudarnos eh, con, con personas no vinculadas al sistema político a generar niveles de controles apropiados, entonces tendremos mejor, mejor calidad en el gasto. Y si tenemos mejor calidad del gasto, entonces eh, eh, la rentabilidad de, de, de ese aporte o de ese apoyo económico tiene más eh, genera mayor nivel de, de bienestar hacia el futuro. Y en segundo orden, que estamos abocados en algún momento de, de este año a una reforma, a una reforma eh, que nos permita, con miras a los, a los periodos de los años próximos, tener como gobierno eh, también mayores niveles de recaudaciones para apoyar la deuda, el pago de la deuda y también para estimular la economía en sus diferentes órdenes. Tiene que venir junto con una reforma del gasto que ya está en proceso de, de, de ejecución y de, y de construcción. Pero hay alguna fecha para, para ya empezar el diálogo para, para el pacto que se deberá hacer vía el Consejo Económico y Social. Pasa que estamos viviendo en momentos de, en el que el, el país está inmerso en, en, en otras discusiones. Esa tendrá, tendrá que venir eh, más antes que tarde, pero eh, estamos viendo cómo la economía reacciona en este proceso de reapertura. La economía dominicana va, va bastante bien en comparación con otros países y en comparación a, a meses eh, donde la pandemia no existía. Falta, claro, que la, el turismo vuelva a, a tener, a reestimularse como anteriormente. Eso no depende exclusivamente de nosotros, sino de los mercados emisores de turistas. Pero en la medida en la que la economía pueda ir generando eh, de, dinámica y desenvolvimientos, entonces tendremos la, eh, digamos, más sosiego para plantear y tratar estos temas que obligan de un, de un acuerdo entre todos. Ministro, el gobierno de Luis Abinader, de parte para la figura más importante. Es el primer gobierno dominicano que ha tenido que enfrentar desde el principio, desde su surgimiento, el tema de esa presión social que se expresa en las redes sociales, o sea, ese fenómeno. La sociedad aquí en todos los países está eh, más empoderada que nunca, pero eso se expresa con mayor fuerza con este nuevo mecanismo de las redes sociales. Ya el gobierno en ocho meses que tiene ha enfrentado eh, realmente algunas eh, ofensivas, digamos, de parte de las redes sociales que fueron clave en sus triunfos. Ahora también ha tenido que enfrentar la parte negativa. ¿Cómo, cómo ha asimilado este, este fenómeno? ¿Ha tenido que elaborar una una especie de, de protocolo para responder a lo que surge ahí, han sido respuestas espontáneas, se han preparado, ¿cómo han asimilado este fenómeno? En primer lugar, el gobierno dominicano actual, el presidente Abinader, tiene un apoyo importante de la sociedad sobre su gestión y sobre las acciones que ha venido tomando. Los niveles de apoyo, a, tanto a él como a la gestión, son, son altamente positivos. Eh, y en la medida que ha avanzado el tiempo, en realidad no hemos percibido un cambio en, 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 la, en la percepción y la valoración de la gente y el apoyo de la gente a los esfuerzos que se están impulsando. Eso nos ayuda a tener eh, mayor nivel de aliento para impulsar reformas y para eh, 
gestar la cantidad de trabajo que el presidente Abinader en su propia persona eh, es el mejor de los ejemplos de la cantidad de trabajo que el gobierno y horas que dedica a tirar el país hacia adelante. Las, las redes sociales es una herramienta eh, interesante y muy importante, sobre todo para comunicarnos con la, la, la sociedad en sentido general. Y el presidente Abinader es una persona que escucha y que ha demostrado que escucha eh, de forma cuidadosa y, per y permanente. Y las redes sociales es un, una buena forma para un presidente moderno escuchar. Claro, en las redes no está representado todo el país. Hay una parte importante del país que no se comunica a través de redes, pero es un, son buenos indicativos de cómo piensa, valora y reacciona la gente ante tal o cual evento, tal o cual circunstancia. Eh, y, y, es, y, y el presidente las utiliza de forma eh, con, ese, con ese fin. Hay algunos que, lo han, que han criticado esa, esa dinámica, pero en realidad el, el, el presidente hoy, el líder de hoy, que no se, no se comunique, que no escuche de forma permanente, pues deja de serlo, deja de ser líder, porque la, la sociedad va a veces mucho más acelerado, de forma más avanzada, a pasos más aventajados que lo que muchos quisiéramos. Entonces, nosotros tenemos un, un presidente que, eh, que escucha y lo hace de forma detenida. Eh, y a nosotros, tanto la, en algún momento la oposición que se puede hacer al gobierno, la presión que se pueda gestar sobre tal o cual área, eh, esas, esas razones que, son, que siempre suceden y que en momentos pueden tener picos altas y bajas, son útiles para gobernar. Los limitantes al poder de los gobernantes que la sociedad ha ido creando de forma institucional o no son útiles y nos ayudan a nosotros que nos ha tocado hoy gobernar, nos ayudan a ser más eficientes, a ser mejores gobiernos y a estar a la altura de las circunstancias. Señor Ministro, la pandemia es verdad el reto. Alcanzar la normalización significa casi eh, estar, digamos que un paso adelante de los contagios y muertes. Siempre la, la, la pandemia puede ser una cosa muy válida para un gobierno, sobre todo si el gobierno arrancó con ella. A ocho meses, ya en el pasado 16 se cumplieron, ¿verdad? Por ahí va. La administración. Si usted fuese a hacer un balance del ejercicio, eh, ¿qué se podría mostrar? Usted hablaba ahorita de lo, los ejercicios de de transformación y cambio, fusiona en, en el Estado, pero digamos que a las realizaciones, ¿qué cosa podemos contar, qué podemos mostrar? Mire, yo siempre he dicho que el, la principal entrega del gobierno del presidente Abinader no estará en las cosas que quizás eh, se ven y en, y en los mecanismos que hemos tenido siempre para medir una gestión. No serán grandes edificios los que los van a identificar ni la construcción de grandes obras de infraestructura. Claro que la habrán y hay proyectos en desarrollo y algunos de pesos que van a cambiar la dinámica de regiones completas del país. Lo que puede cambiar, lo que, lo, lo, el legado que dejará el presidente Abinader es, es en ejemplos. Lo, las cosas de más peso en la vida no, tienen, no son perceptibles a la vista, decía, decía Antoine de saint de Superi. Eh, y, y yo creo mucho en ese modelo. A nosotros muchos se nos ha olvidado que hace ocho meses el presidente Abinader, nunca antes en la historia de la vida republicana, había delegado parte de sus eh, derechos o potestades constitucionales para delegar un ministerio público que no nos responde, que uno, uno no produce una llamada ni, ni genera una acción como consecuencia de una directriz política. Ya se nos olvidó que el presidente se fue su primera acción. Y así también prometimos una Junta Central Electoral Independiente al margen de nuestro partido. Y ahí la tenemos. O una Cámara de Cuentas con esas consideraciones. No hay un solo miembro de la Cámara de Cuentas hoy, de los que nos tienen que fiscalizar a nosotros como, como, como gobierno, que tienen que ser los auditores externos de la gestión gubernamental nuestra, que esté identificado, vinculado, cercano al partido que lo designó. Eso tiene mucha fuerza. Eso tiene demasiada, demasiado simbolismo, demasiado ejemplo. Eh, eso tiene demasiado peso. Y eso va a cambiar la forma en la que se gesta política en República Dominicana. O que la persona que dirige hoy la Dirección General de Compras y Contrataciones, que nos 
nos supervisa a todos y que nos dice, hiciste mal un proceso, tíralos atrás. Y hemos tenido que hacerlo todos nosotros y que todos los, estamos en consulta permanente y persistente. Representaba, era parte de una entidad de la sociedad civil que, que representaba o representa a Transparencia Internacional. Eso, señores, eh, va a marcar la política dominicana y marcará al presidente Abinader como un, como un presidente de dimensiones nunca antes vistas. Luego lo demás, luego las demás acciones que son sí medibles, pues podremos, podremos colocarlas sobre balanzas y ver cómo se ejecutaron, qué se hicieron. Pero este será un gobierno de, de grandes ejemplos. Eh, en donde se va a generar un antes y un después en la política dominicana. Cometeremos errores, lo hemos cometido, pero también tenemos la capacidad de tirarlos atrás y rectificar. En alguna medida usted está hablando de valores. Claro. En ese periodo también, a propósito de todo lo que ha sido esa, esa política de, de cambio fundado en ese tipo de criterio, también ha habido tropiezos. Correcto. El gobierno se ha encontrado con casos que han sido piedra de escándalo. ¿Hasta dónde eso puede medrar, digamos, la buena imagen del gobierno? Que algunos funcionarios de algún nivel eh, se han visto envueltos en cosas feas. Y vendrán y, y pueden venir otros errores, y pueden venir personas que se aparten de las mejores prácticas, y cualquiera de nosotros podemos cometer una acción que no es la, la adecuada. Lo que también ustedes han podido percibir en los casos que han podido suscitarse, algunos con bases, otros quizás con, con, que no la tienen, es la reacción del gobierno dominicano y del presidente Abinader. No hay aquí encubrimientos, aquí no hay acciones que puedan generar tal o cual situación de favorabilidad para una persona que haya cometido un, una falta. Aquí ha habido mucha responsabilidad y ha habido responsabilidad inclusive de aquellos que han sido... Eh, tildados, acusados de haber cometido una falta, han sido ellos mismos que han solicitado colocarse a un lado para poder enfrentar con la mayor nivel de tranquilidad cualquier acusación que se le, hayan, se le haya realizado. Eh, el cambio, don Osvaldo, no es, no es de un día, ni está vinculado a una persona, tomará tiempo. Muchos de nosotros eh, eh, estaremos o no a la altura de las circunstancias, pero es una dinámica que nos llevará como país a tener un, un mejores políticos, mejores gobiernos eh, y el empoderamiento de la gente también es una, una garantía de que se pueda ir logrando el cambio que nosotros de alguna manera estimulamos y que hoy lo encabezamos. Hablando de modelos, el esquema actual de un presidente del partido oficialista como ministro, una secretaria general que también eh, tiene un cargo en el Estado, porque es alcaldesa, un secretario de organización que es ministro. Hay quizás opiniones distintas sobre este fenómeno. Algunos pueden pensar que eso le quita tiempo como directivo de un partido, pero también se piensa eh, en, la otra, en la otra cara de la moneda, es que los dirigentes que llevaron a un partido al poder son precisamente los que tienen que ocupar los principales cargos. Yo creo que en este debate, en eh, estas dos eh, opiniones, no he escuchado a usted como ministro administrativo y presidente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué usted piensa sobre eso? Hay modelos diferentes. En diferentes países del mundo se asumen de forma eh, distinta. Te puedo decir que ayer el presidente Abinader estaba con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que es el presidente de España. En, en una reunión oficial y hay otros modelos donde no donde las autoridades partidarias tienen un rol inclusive de secundario o terciario en, la, en las dinámicas eh, partidarias Estados Unidos, en los Estados ejemplo. Unidos usted no, ni conoce a quién es el partido el presidente del partido republicano o del partido demócrata son funcionarios de tercer orden eh, para, para ponerle a usted un ejemplo Charles Manat que vino aquí en los años 90 de embajador, era presidente del Partido Demócrata en su momento. O sea que hay modelos diferentes. Yo creo que lo, lo apropiado es copiar las cosas que han dado resultado en cada uno de los modelos y construir el nuestro. El Partido Revolucionario Moderno y nosotros estamos en la construcción 
de ese modelo, debe profesionalizar áreas, sobre todo las áreas que tienen una dinámica de trabajo permanente, como son las de organización, las electorales, la de formación de nuestros miembros, así como también la Secretaría de Tecnología. Y esas áreas se pueden profesionalizar de tal manera que tengas tú dirigentes partidarios que se dediquen y generen una labor permanente en el partido y que puedan inclusive hasta cobrar por ella, porque el partido tiene recursos para poder pagarle a, eh, o estimular a dirigentes de tal o cual manera para que hagan una labor que son las que están llamadas a, y le dan sentido a las organizaciones políticas. Y yo creo que que si ahí vamos, y esa es la idea que tiene la actual dirección del Partido Revolucionario Moderno, con miras a la propia, a la propia institución, que está llamada no solamente a, a generar los momentos que nos lleven al poder y a dirigir el, el país, sino que también tiene una labor permanente en el tiempo, sobre todo de formación de dirigencia, de organización de la sociedad y de tener una incidencia ciudadana importante. O sea que hay un poquito de todo y hay que coger un poco de cada de cada visión para hacer una nuestra. Y el tema de los empleos para los miembros del PRM. Mire, ese también es un tema que en la medida que ha avanzado el tiempo se ha ido, se ha ido venciendo, en la medida en la que más, más eh, dirigentes del partido, de acuerdo a su experiencia, a su recorrido, a su propia formación, ha ido ocupando una posición gubernamental. Muchos creen que la, la insistencia o la expresión de algunos compañeros que no han tenido esa oportunidad es porque buscan una oportunidad para sí o buscan un empleo y se equivocan en los que piensan de esa naturaleza por eso yo me identifico con ellos porque luego de muchos años de trabajo de tener décadas al servicio de una causa política cuando usted la logra o la alcanza lo que nos mueve no son esas cosas personales los mueve la idea de tener una satisfacción en el orden de que cuando se acaba la jornada del día, cuando yo a las 7, 8, 9 de la noche salgo del Palacio Nacional y me voy a mi casa, pueda contarle a mi esposa, a mi hijo, que son a veces los más sacrificados, lo que yo he hecho por cambiar mi país, lo que yo he hecho por cambiar lo que encontré y cómo hice algo hoy útil, eso tiene también mucha fuerza. Por eso me identifico con esos compañeros que, eh, eh, que claman, que solicitan, que buscan... Una, una oportunidad de poder aportar un poco de sí. Y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance, de forma organizada, para, para poder que la cantidad mayor o más apreciable de compañeros puedan tener esa, esa, esa experiencia. Señor Ministro, aunque lo parezca, esta pregunta no es ociosa. Yo sé muy bien que usted es lo que es Ministro Administrativo, pero tiene un, como han dicho uno de los compañeros, Víctor Marte, por ejemplo, el ministro administrativo de la presidencia y si bien lo que le, de lo que le voy a hablar es de la incumbencia directa de otros funcionarios como la jefa del gabinete de salud pero este es un tema que está preocupando a la gente es como una suerte de incertidumbre acerca de la llegada de lo que sería el tercer lote de las vacunas de China porque el gobierno anunció en principio con mucha precisión que iba a llegar un tercer lote en los primeros días de abril pero ya hoy vamos por el 21 días 20. 20 días. Y no, cada vez que hemos preguntado, incluso creo que en algún momento o sea, usted fue abordado, nos dicen una generalidad y no se es preciso. O sea, hay, una, hay una, un porcentaje de ciudadanos que están debajo de los, digamos, de los 68 años, que yo creo que de una u otra forma sienten la presión, la necesidad de ser vacunados. Sí, sí. Todo en general. Y entonces la gente requiere información cierta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún problema con Pekín? No, 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 no hay ningún problema. Ustedes saben que en, el, en, en los mercados internacionales, con el tema de las vacunas, han habido situaciones de diferentes naturalezas que ocupan al, que, que van más allá de la, de la capacidad que tenemos nosotros eh, por sí solo para resolverlo. El gobierno dominicano ha contratado y en gran parte ha pagado todas las vacunas que necesita el pueblo dominicano en completo para, para, para vacunarse y para tener las eh, para, para gozar de la oportunidad que nos puede dar tener una, vacación, una población eh, inoculada como, como, la que, la, como la que queremos. Eh, al día de hoy somos un referente en América Latina en materia de vacunación. Tenemos una de las más efectivas o más eficientes eh, programas y campañas de vacunación con la mayor, una de las mayores cantidades de poblaciones de, de países de la región vacunadas. Después de Chile, me parece, somos el segundo país que hemos logrado eso. Eso es por la insistencia, persistencia y la visión que ha tenido nuestro Gabinete de Salud encabezado por doña Raquel, 
doña Raquel Peña. Como también tenemos hoy el país con el menor grado de letalidad por COVID en toda la región. Eso también es para, para aplaudir y para, dentro de la tragedia que vive el mundo, poder reconocer. Eh, nosotros somos muy cuidadosos al momento de anunciar cuándo llegarían vacunas, porque la primera experiencia que tuvimos, anunciamos vacunas que luego tuvieron retraso. Por eso, no por eso nosotros anunciamos vacunas cuando está en el avión. Y quizás en lo que, en lo que está, esta entrevista sale al aire, que no sé cuándo va a salir exactamente al aire, eh, eh, su, respuesta, su pregunta pueda tener una respuesta. Es decir, que estarán llegando mañana las vacunas procedentes de China. Díganos nosotros, es una exclusiva, el país lo va a recibir bien. Eh, eh, yo, yo quiero ser prudente eh, y seguir la, los protocolos internos que nosotros mismos hemos diseñado para no generar falsas expectativas, pero estaríamos recibiendo un, en un plazo de tiempo muy corto de hora, un, nuevo, un nuevo lote. De, díganos si quieren, menos de 48 un, un nuevo lote, un nuevo lote. ¿En menos de 48 horas? No, porque no quiero, no quiero, quiero ser justo a las decisiones que hemos tomado entre todos para poder... <risa> Para poder tener, decir... Yo creo que la población se va a sentir muy bien si usted comparte ese dato con nosotros. He, he compartido lo que, lo que puedo compartir. <risa> sí, porque también tenemos que ser respetuosos de la forma que nos hemos dado. Claro. Ministro, usted habló de, de la contratación para toda la población. O sea, ¿de qué número de vacunas hablamos? ¿De qué? ¿Cuál Opro. es el monto...? Eh, de, comprometido y que se ha pagado no, no, no quisiera hacer eh, eh, dar de, de, detalles que puedan salir 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 malo con alguna equivocación pero hemos contratado más de 20 millones de vacunas de diferentes marcas de Sinovac, AstraZeneca, Pfizer de todas casi las que están disponibles en el mercado tenemos suficiente producto adquirido para poder vacunar a toda nuestra población con dos dosis no, cada vacuna de esas se han adquirido a diferentes montos, eh, claro, porque se han adquirido a, a través de diferentes mecanismos y eh, en diferentes momentos. La AstraZeneca, por ejemplo, como se compraron a futuro, eh, pues tiene un costo cercano a 6 dólares. Las, las chinas o las adquiridas posteriormente, eh, el mercado las ha empujado a otros niveles. Lo que sí puede tener la certeza es que se han comprado a su justo precio y que se han comprado con todas toda la rigurosidad del mundo y con la legitimidad que pueden, que pueden dar las personas vinculadas a la adquisición de esas vacunas. Se ha hecho de forma consciente eh, y sin beneficiar a nadie. ¿Pero qué va a pasar con la de AstraZeneca? Porque el mundo, no digamos que le ha hecho el foco, es una expresión popular, pero es que ha habido problemas con esa compañía, por los eventos ocurridos en Europa, sobre todo en España la misma Inglaterra y en Estados Unidos. El gobierno tiene contratada, no sé si hubo el desembolso, un volumen importante de, de vacunas, dosis de AstraZeneca. Hay esta duda, pero tampoco llegan las vacunas. ¿Qué, qué va a pasar? Pero, pero ori origina or originalmente habían dudas con todas las vacunas. Es parte bueno, no de, de la dinámica y, y la guerra que se ha generado en los mercados internacionales con este tema. Pero en República Dominicana hemos tenido acceso a AstraZeneca. Se ha vacunado una parte importante de nuestra población, sobre todo de nuestra población médica, con AstraZeneca. Y no tenemos un solo caso reportado. Unos 50 mil dosis. No hemos tenido un solo reportaje de un caso un caso en la vega de una doctora que presentó un cuadro que todavía no se determina en realidad con presión qué fue lo que pasó ahí pero no hemos tenido un solo caso de nadie que haya tenido eh, comprobado por materia de vacunación pero efectos secundarios de, la de, de AstraZeneca de AstraZeneca, Sinovac, de Pfizer, de Moderna, de todas las que están disponibles en el mercado, casi todas las que están disponibles en el mercado, con las aprobaciones de las diferentes entidades reguladoras de, de, de estos temas en, en diferentes partes del mundo. El presidente del PRS, dos preguntas. Con el tema de la reelección que siempre sale a colación y siempre sale de forma prematura, eso uh -huh. no es nuevo. ¿Era necesario bajarle línea a los PRMistas para que no hablaran del tema? O sea, se supone que hay libertad de... Es que se, de se, se generó una tormenta en un vaso de agua. Se generó en la opinión pública un debate que no existe a lo interno del partido. Eso no es un tema que hoy se conversa a lo interno del partido. Y para que la población no se distrajera, para que la, pobre, la propia militancia no se colocara en el momento en el que el liderazgo eh, fundamental del partido y... Eh, eh, está envuelto, pues había que mandar un mensaje, un mensaje 
importante. Eh, eh, igual por eso la, la simbología de, de una comunicación del presidente, la aceptación de nosotros como partido, porque nosotros estamos en otra cosa y este país necesita enfocar todas sus energías a otros temas. Este es un momento de unidad nacional, un, un, de articular esfuerzos conjuntos para salir hacia adelante de una crisis. Si colocamos temas sobre la mesa que son de contenido político alto y que pueden con, encontrarnos o enfrentarnos y hasta dividirnos, la sociedad, me refiero en sentido general, no el partido, los partidos políticos eh, con representación en el Congreso, todos nosotros, pues entonces no es una conversación en este momento útil y nosotros no estamos en eso. Y lo otro, presidente, digo, presidente del PRM. El tema, Ramón Alburquerque, por sus cuestionamientos hacia el partido al, al gobierno, eso sí ha sido objeto de algún tipo de, de análisis, de debate a lo interno de la organización política. Mira, yo tengo mucho respeto por el ingeniero Alburquerque, desde hace mucho tiempo le conozco y de alguna manera eh, mis pasos iniciales en la política y lo que aprendí en, de política y la forma en la que conocí mi país, lo hice en compañía del ingeniero Burquerque, por eso siempre he sido muy cuidadoso al, al, al responder cualquiera de sus, de sus eh, intervenciones, algunas de las cuales puede estar identificado, otras que no, evidentemente que no. Pero al margen del presidente Abinader, no, del presidente Alburquerque, nosotros tenemos eh, en el partido otras otras formas de ser y de ver las cosas. El partido siempre ha sido democrático, siempre se ha permitido la disidencia, siempre se ha permitido que la dirigencia del partido exprese lo que entiende oportuno, es parte de lo que somos, de lo que es la familia revolucionaria. Eh, conculcar esa, esa dinámica eh, no es una, un modelo que yo, siendo presidente del partido, voy a estimular. Sí puedo invitar a que cualquier disidencia se pueda discutir en ambientes más privados, eh, a veces se genera eh, conversando de forma directa más, más nivel de impacto para lograr un cambio si se, que se, se visualizara así, que hacerlo de forma pública, pero en el partido somos muy respetuosos, siempre hemos sido muy respetuosos de lo que piensa nuestra dirigencia. Pero en algún momento ustedes van a discutir necesariamente el tema de, la, de, de los estatutos, de la modificación estatutaria para resolver el asunto ese de, que tiene que ver con un asunto que que va contra lo que es incluso un asunto que está permitido en la Constitución, que es la reelección eh, de los PRMistas en el ejercicio del poder público. No, porque eso es un tema, como ya usted ha expresado, que está resuelto por sí solo. Eh, la reforma estatutaria que el partido está hoy en proceso de discutir no es nueva. Hay que recordar que el 7 de julio del 2019, cuando el presidente Abinader no era ni candidato, nosotros celebramos en el Club San Carlos una asamblea de, de reforma estatutaria. Ya para ese momento los estatutos estaban virtualmente listos en completo para ser modificados. Porque los estatutos del partido se construyeron de forma acelerada cuando en aquel momento se estaba en la dinámica de cambiar una organización y fundar el Partido Revolucionario Moderno. Y, y los estatutos se requieren de muchos elementos que tienen contradicciones, eh, que requieren de modernización y que también requiere de ponerse a la altura de la nueva ley de partidos que nos regula, que es posterior. Ese trabajo estaba culminado ya en julio. No terminamos en esa asamblea del Cruz San Carlos de aprobar la reforma completa, porque como estamos también inmersos en un proceso democrático interno, eh, y, y somos muy cuidadosos, siempre hemos sido muy cuidadosos esta dirección del partido de cómo manejamos las relaciones interpartidarias el éxito de la gestión mía y de Carolina ha sido la salud en el manejo de las relaciones interpartidarias y el cuidado de los liderazgos, es un partido que llegó al poder sin ruidos eh, decidimos que era mejor dejar la reforma sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, aprobamos la reforma de dos artículos, dos o tres artículos que sí eran imperiosos en aquel momento y eh, en la reforma estamos hoy volviendo sobre ella. No tiene nada que ver con el presidente Abinader en lo absoluto. Eh, es parte de, de un tema mayor. Además, nosotros no somos los que vamos a diseñar ni construir un partido de imagen y semejanza de nadie. Nosotros tenemos otra visión, el presidente Abinader tiene otra visión de, de cómo tratar estas cosas. Y una pregunta que tiene que ver con su pueblo, con su ciudad, Puerto Plata. El mercado de la ciudad está sometido a una modificación 
no sé hasta dónde usted tiene que ver con eso, pero necesariamente tiene que, probablemente tiene que saber y los mercaderes no están muy de acuerdo o tienen temor de que lo saquen. Dicen que ahí lo que van a poner y bonita que es la, la estructura así por fuera. A mí me llama mucho la atención. Un mercado artesanal, de acorde con la vocación de la ciudad y que ellos eh, temen que no, sobre el futuro, ¿no? Usted... No, no, para nada. El gobierno del presidente Abinader le transfirió a la alcaldía municipal de Puerto Plata un monto de cuánto, Igor? 48 de 48 millones de pesos, eh, de acuerdo al presupuesto que tenían ellos, el diseño que tienen ellos planteado para la construcción de ese mercado, claro, el ayuntamiento también tiene que poner una parte, una contraprestación a esos, a eso, y ha comenzado, lo licitó, entiendo que lo licitó y está en el proceso de ya de, 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 de construcción. Movieron a los vendedores a un solar continuo, cercano, para que pudieran tener hacer sus dinámicas y lo que vamos a tener es un mercado como el que teníamos pero organizado un mercado donde en la glorieta central porque es una, una estructura interesantísima sí, me llama la va a poder permanecer o mantenerse para la, la venta de, de productos artesanales y como siempre ha sido eh, y en la, la, la parte posterior eh, trasera eh, donde siempre se han mercadeado productos agrícolas pues también que se puede hacer pero de una forma más eh, con mayor nivel de, con más condiciones, mayor condición de salubridad y, y eso eh, cuando un turista eh, porque esa plaza como está en el centro del pueblo tiene un uso dual para visitantes o turistas así como para ciudadanos eh, comunes pero cuando usted viaja a cualquier parte del mundo y usted se va a Istambul a uno de los mercados de especies o el mercado de Istambul por poner un caso muy particular los turistas van no solamente a comprar una artesanía, van también a ver y a gozar, a comer un fruto de la isla que no es común, eh, una, un producto que nunca había visto, llevarse semillas o un regalo. O sea, eh, pueden convivir perfectamente lo que hoy, eh, lo que hoy tenemos, sí, que, que son las dos cosas, pero de manera organizada y bonita, limpia, que invite a... A, a la visita. No tienen por qué preocuparse. No, no tienen. Por Además, por lo que yo sé, están, están debidamente inventariados, ellos están asociados, los, los, los mercaderes están asociados, están debidamente inventariados, se hicieron los compromisos del lugar, entiendo que hasta se firmó con cada uno una, un compromiso entre el ayuntamiento y ellos. Eso, por lo que he oído, está eh, bastante bien eh, llevado. ¿Algún asunto de interés que nosotros no hayamos incluido en nuestra pregunta que usted quiera compartir con la, la gente de CDN y del Caribe? No, agradecerles a ustedes por, por, esta, por esta invitación eh, y por la oportunidad que siempre me han dado, eh, que me ha dado el Caribe y CDN tanto a mí como a la gestión gubernamental que impuso el presidente Abinader. Yo recuerdo siendo un muchacho que ya en ese, que era más joven que yo, claro, en ese momento, me entrevistaba, curiosa, eh, por, porque haber ganado yo en la senaduría siendo joven. Yo siempre he recibido mucho apoyo de este medio y para mí es particularmente eh, importante venir aquí y compartir con ustedes lo que yo pueda hacer de útil y cualquier información que pueda necesitar de mí con muchísimo gusto. Señor Ministro José Ignacio Paliza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir aquí también a compartir sus ideas, sus visiones del gobierno. También gracias a Igor Rodríguez Durán, viceministro administrativo y financiero, a Juan Garrigó Mejía, viceministro también, y a todos ustedes por seguir con nosotros durante toda esta conversación. Pasen la vista.